രഹസ്യസേന തലവൻ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയുമായി ഇറാൻ ഇറാഖി തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ രാത്രി മോർട്ടാർ ആക്രമണം നടന്നു അമേരിക്കൻ എംബസി ഉൾപ്പെടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയാണിത് വിവരങ്ങളുമായി അബ്ദുൾ റഷീദ് ചേരുന്നു റഷീദ് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നതിന്റെ സൂചനകൾ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താണ് രാവിലെ ഈ മണിക്കൂർ വരെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഗോപി ഇറാൻ ശക്തമായ ചില തിരിച്ചടികൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകളാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായത് ബഗ്ദാദിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളത്തിന് പുറത്ത് ആക്രമണമുണ്ടായി അമേരിക്കയുടെ നയതന്ത്ര കാര്യാലയത്തിന് പുറത്തും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കാരണം ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വലിയൊരു ദേശീയ നേതാവ് രാജ്യത്തെ രണ്ടാമനായ വ്യക്തിയാണ് അമേരിക്ക കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ആക്രമണങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്നു ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഹിസ്ബുള്ള സംഘടനയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല അതേസമയം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനം ഇറാൻ സൃഷ്ടിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അല്പം മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾ അമേരിക്കൻ സേന ഇറാനുള്ളിൽ വ്യക്തമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ കനത്ത ആക്രമണത്തിന് സേന ഏത് നിമിഷവും സജ്ജമാണെന്നുമുള്ള ഭീഷണി സ്വരത്തുള്ള ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റർ സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് അമേരിക്കക്കാരെയാണ് ഇറാനിൽ ബന്ധുക്കളാക്കിയത് ഇവരെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മോചിപ്പിച്ചത് ഈ ഇതാണ് അൻപത്തിരണ്ട് എന്ന സംഖ്യയുടെ പ്രാധാന്യം അൻപത്തിരണ്ട് ഇടങ്ങളിലെ ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇറാനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അസാധാരണമായ ഒരു യുദ്ധസമാന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പശ്ചിമേഷ്യ വീണിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെതായ ആശങ്കകളും ഭയപ്പാടുകളും അറബ് മേഖലയാകെ ഇപ്പോൾ നിഴലിക്കുകയാണ് ഗോപി ഋഷിതാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്